ஒரு ஆண் பெண்ணாக மாற முடியுமா அப்படி மாறுனா எதுக்காக மாறுறாங்க எப்படி மாறுறது அதை பத்தி இந்த வீடியோ நான் பேச போறேன் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கோயம்புத்தூர் பொதுவா இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் ஒரு தவறான ஒப்பீனியன்ல தான் இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க அவங்க நார்மல் மேல் இல்லைன்னா ஃபீமேல் தான் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ராங் சோல் இருந்தா ராங் பாடி அவ்வளோதான் உடல் ரீதியாக அவங்க நார்மலாக இருந்தாலும் மன ரீதியாக அதாவது ஆன்ம ரீதியாக அவங்க வேறு பாலினத்தோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உடல் ஆண் உடலாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களோட சோல் இல்லை மனசு பெண்ணாக இருக்கும் இவங்க தான் அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இப்போ கரண்டாக வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த ட்ரான்ஸ் கவுன்சிலிங் வந்து பேன் பண்ணியிருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து செய்யக்கூடாது கன்வர்ஷன் தெரப்பின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆணாக இருக்கிறாங்க ஆனால் பெண்ணோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் ஆண் தான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஆழத்தில் சோல் அதாவது ஆன்ம ரீதியாகவே அவங்க உணர்ற பால் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணி அவங்க உடலை வந்து ஆண் உடலை பெண்ணாக மாற்றிக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கிறவங்க ஆணாக மாற்றிக்கலாம் அதில் ஒரு சீரீஸாக தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு ஆணாக இருக்கிறாங்க அவங்க பெண் உடல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு செஞ்சக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை வந்து பாட்டம் சர்ஜரிஸும்போ அது ஆணோட உறுப்புகளை அகற்றி விட்டு பெண் உறுப்பை வடிவமைத்து கொடுப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் முக்கியமாக அந்த மார்பகங்கள் பெண் மார்பகங்கள் மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பேசிக்கலாம் இந்த பெண் மார்பகங்கள் செஞ்சக்கூடியது வந்து ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் சிம்பிளாக எல்லாரும் செய்யக்கூடியது வந்து சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை இந்த சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னு என்னென்னா இது பொதுவாகவே பெண்கள் பிரெஸ்ட் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணுற அதே மெத்தட்ஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சிலிக்கானுங்கிறது சிலிக்கான் ஜெல்லால் ஆனக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியல் வந்து பல வருடங்களாகவே வந்து பிரெஸ்ட் ஆக்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது ரொம்பவே சேஃபான மெத்தட் பல ஜென்ரேஷன்ஸ் வர வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்தங்காட்டி இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆண் வந்து பெண்ணாக மாறும்போது நம்ம அந்த சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட செஸ் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு அளவு மாதிரி தான் நம்ம சைஸ் வைக்க முடியும் பொதுவாக இவங்க வரவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க சைஸ் மனசில் வச்சு தான் வருவாங்க எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி வேணும் என் ஃப்ரெண்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிசி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க நாம் பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அந்த செஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அந்த செஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ ஃபேட் இல்லைன்னா எவ்வளோ டிஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ பாட்டம் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை ஹார்மோனல் தெரப்பி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க செஸ்ட் வளர்ச்சி நல்லாவே இருக்கும் அதனால் சைஸ் நல்லாவே வைக்கலாம் ரெண்டாவது ஸ்கின் ஒயிட்னிங் வந்து அவங்க பொதுவாக ஸ்கின் ஒயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய க்ரீம்ஸ் ஸ்டீராய்ட் க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஸ்ட்ரெச் ஆகி ஸ்கின் எல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இவங்களுக்கு எந்த சைஸ் இம்ப்ளான்ட் வச்சா கரெக்டாக இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அறுவை சிகிச்சைகள் இந்த அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து மயக்க மருந்து கொடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை இந்த இம்ப்ளான்ட் சைஸ் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ளான்ட் அவங்க செஸ்டில் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மார்க்கிங் அதாவது டிராயிங் மாதிரி பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மயக்க மருந்து கொடுத்து கீழ் பகுதியில் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் கிழிப்போம் தழும்பு பெருசாக வராது அது வழியாக போய் ஒரு பேக்கெட் க்ரியேஷன் அப்படிங்குமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பேக்கெட் க்ரியேட் பண்ணி இந்த சிலிக்கான இம்ப்ளான்ட்டை அதுக்குள்ளே செலுத்திட்டு அந்த ஓப்பன் பண்ண இடத்த க்ளோஸ் பண்ணிடும் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அறுவை சிகிச்சை தான் இந்த அறுவை சிகிச்சை எல்லாமே ஒரு டே கேர் அறுவை சிகிச்சையாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது காலையில் வந்து அட்மிஷன் ஆகிட்டு இது அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுட்டு இது ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் செஞ்சிருவோம் சாயந்தரமே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் பயப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயமே இருக்காது அதாவது மருந்து மாத்திரையிலே கண்ட்ரோல் ஆகிக்கும் புண்ணு எல்லாமே தானாக ஆரிக்கும் தழும்பு பெருசாக வராது அதனால் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை தான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நிறைய பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சிலிக்கான் மெத்தட் இல்லாமல் மார்பகங்களை பெரிதுப்படுத்த முடியுமான்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி இது மாதிரி ட்ரான்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டு ஜாஸ்தி இருக்காது செஸ்ட்டில் அதனால் நம்ம சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் வச்சா தான் நம்ம வேணுங்கிற சைஸ் கிடைக்கும் சப்போஸ் நம்ம சிலிக்கான் இம்ப்ளான்ட் வச்சாச்சு எனக்கு அந்த கிளீவேஜ் இல்லை மேல் பகுதியில்